Добре дојдовте на YouTube каналот Discover Macedonia. Денес ви представуваме пет убави манастири кои на вистина вреди да ги посетите. Кликнете subscribe и notification и уживајте во убавините на Македонија. Манастирите се духовни светилишта на македонскиот народ низ целокупната наша историја. Во радосните денови го собирале народот на оро и песна, на прослави и свечени моменти. Во тажните и поробителни периоди, камбаните од нашите манастири ги огласувале почетоците на буни и востанија. Многу од нив разурнати и запалени од освојувачите и душманите на македонскиот народ, но повторно возобновени и изградени со уште поубав сјај. Манастир Свет Јоан Бигорски Далеко од градската врева, високо во недопрените планински убавини, во преградките националниот парк Маврово, се наоѓа прекрасниот манастир Свети Јован Бигорски. Основан пред точно 1000 години, во 1020 година, од страна на монахот Јован од Дебар, првиот охридски архиепископ и посветен на крстителот Господав Свети Јован Крстител. Изграден е на карпест бигорен гребен и обкружен со густа живописна шума. Манастирската црква е изградена во византиски архитектонски стил од блокови од бигор, по пример на светогорските манастири. Монашкото братство во манастирот го сочинуваат 30 на монаси. Надалеко е познат по многу добро сочуваниот иконостас, кој датира уште од 1830 година, една од највредните резби во Македонија. Православно светилиште, христијански храм и јадагодишен манастир Свети Јован Бигорски. Манастир Свети Наум изграден пред повеќе од 11 векови на висока карпа над прекрасното Охридско езеро, обкружен со зеленилото на Галичица, се наоѓа манастирскиот комплекс Свети Наум Охридски. Пред самиот манастир се наоѓа биста на Свети Наум, извајана во природна големина во ореово дрво. Најубав дел од манастирскиот комплекс е средновековната црква изградена од камен и тули во форма на впишан крст, посветена на Светинаум Охридски. Лоцирана е на карпа над самиот брег на Охридското езеро, изграден од рацете на Светинаум кон крајот на 9 век и посветен на светите архангели Михаил и Гаврил. Преубави пауни како символ на христијанството слободно шетаат низ дворот и го красат манастирот. Нивните прекрасни перја ги привлекуваат погледите на посетителите и ја надополнуваат убавината на целиот комплекс. Манастирот Светинао Охридски, 11 века стои како сведок на времето и зрачи со убавина, култура, историја и традиција. Манастир Заум Прекрасен средновековен манастир на брегот на Охридското езеро. До манастирот Заум може да се дојде само со кајче. Во позадина високи карпи, буйно зеленило, а пред манастирот бистрите и чисти езерски води. Манастирската црква Света Богородица Захумска или Заум е православен христијански храм. Изградена е во 1361 година и до ден денешен е зачувана во првобитниот оригинален изглед. Во манастирот се наоѓа фреска на која е прикажана Света Ана како ја дои Богородица. Во светот постојат само три вакви фрески, од кои една е во манастирската црква во Заум. Манастирот бил активен до 1929 година, 
до кога во него служел последниот монах, монахот Калист. Место каде се вкрстуваат зеленилото на планината Галичица и синилото на Охридското езеро. Седум века стар православен храм, манастир Заум. Полошки манастир Надалеку познатиот Полошки манастир на брегот на преубавото Тиквешко езеро, а до него се доаѓа само поводен пат преку езерото. Манастирската црква Свети Ѓорги е изградена во далечната 1340 година, а живописот датира од времето на самата градба на црквата. Манастирот е најпосетен за време на празникот Ѓорѓовден и манастирскиот празник Успение на Пресвета Богородица. Денес црквата е активна и во неа богослужи монахињата Магдалена. Прекрасна цветна градина, грижливо уреден двор пред самата црква и преубав поглед од манастирот кон Тиквешкото езеро. Во 2007 година е започнато обновувањето на старите манастирски конаци. Гордо исправен низ времето, низ вековите, манастирот представува бисер на македонската средновековна црковна уметност. Седум века стар, преубав христијански храм во Тиквешијата, познатиот Полошки манастир. Манастир Свети Јован Претеча Завиткан во столет на Дабова шума на падините на Илинска планина, 3 км над селото Слепче се наоѓа манастирот Свети Јован Претеча. Еден од најпосетуваните православни храмови во регионот на Пелагонија, изграден во далечната 1010 година. Од десетиот век наваму прераснува во препишувачки центар, главен скрипториски центар на Охридската архиепископија. Два пати пален низ вековите, последен пат манастирот е обновен во 1862 година. Во манастирот има бројно сестринство. Монахинјите грижливо го чуваат и одржуваат манастирот. Во склоп на самиот манастир, од страна на вредните монахини, се произведува здрав природен мед, сирење, органски зеленчук. Во Слепченската школа се создадени врвни уметнички дела од сликарството, резбата и книжевността, кои се од непроценлива важност за македонската и словенската наука. Обкружен со недопрена природа, со чисти планински воздух, со најголема посетеност за време на празникот Иванден, милениумскиот православен храм, манастир Свети Јован Претеча. Библиската земја Македонија е преполна со преубави и свети духовни места, православни христијански храмови, светилишта кои го одржале македонскиот народ низ историјата, низ безпакјата и ветрищата низ вековите. Довидување до следното видео, а до тогаш уживајте во нашите предходни видеа.